Ну, во-первых, мы только вчера вернулись с Иордании, где совсем по-другому были игры и по-другому как бы была подготовка наша. Хотелось бы, конечно, чтобы там мы продуктивно поработали. И я сегодня думал, что сборная Иордании покажет хороший баскетбол, как они показывали у себя на родине. Как-то сегодня было все вяло. Понятно, что там одного игрока у них нету двоих. Может, и сказывалось такое потеря этих двух игроков сегодня. То, что мы хотели после долгой поездки, мы выполнили. Они были у нас в Могилеве на турнире, показывали совсем другой баскетбол. Мы там тоже проиграли нечаянно. Поэтому здесь там не хватает у них первого номера, который как бы голова всей команды и вел, и был лидером. Скорее всего, из-за этого они сегодня показали вот такой баскетбол. Своей командой вы довольны? Ну, на этом этапе хотелось бы, конечно, более лучшей игры от них. Но так как у нас не получилось конкретно хорошей подготовки, только мы в играх анализируем и делаем какие-то изменения. Поэтому я очень как бы, рад на данный момент. Мы будем стараться дальше воспользоваться теми играми, которые предстоят нам завтра и послезавтра. Посмотреть, как это будет выглядеть. Я думаю, кажется, перек сильный, но плюс... Сборная Украины играет сейчас дома, довольно-таки у них зрители будут, все игроки высокого уровня, поэтому, я думаю, самое будет сложно играть с ними. И, конечно же, в Эстонии я давно с ними не играл, даже не представляю, что, как они выглядят, что ну, всегда у них была хорошая школа, и будем готовиться к первой и второй игре. Спасибо. I guess the difference in the score was surprising, but it wasn't surprising that we didn't play well. Uh, we've made some player changes. Uh, So we had new players on the floor, particularly in the point guard position, two new players. And uh, I knew that we weren't going to play uh, very cohesive basketball. We, I knew we wouldn't be together. Uh, Belarus would put a lot of pressure on us in the beginning. And of course, when we didn't have guys that were really comfortable anyway, it caused a lot of problems. Uh, you know, an overnight trip and uh, very little sleep as well. Six games in the last seven days. It was always going to be a tough day for us. And uh, it was very tough. Yeah. Look, I think we'll get better, you know, but, uh, you know, because of the changes we have in our roster, uh, we certainly, I don't think, can play the kind of basketball we did last week in our tournament. Um, but, uh, you know, it's, this is all a learning process for us. This is developing the team for Asian Games later in the summer. And, uh, you know, we have to play much better than we did today. I think our minds will calm down. I think our bodies will recover some. And, uh, you know, we will play better. Um, We have to be more competitive. We have to have the, you know, the determination to come out and compete. And I think we lacked everything today. We didn't have determination. We didn't have good teamwork. And uh, you know, guys couldn't catch the ball. They couldn't pass the ball. So it was a poor performance, but not a huge surprise, to be honest. Thank you. Thank you. Uh, good luck. It's to great you. to be here. Thanks. Good luck to you.